স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা মহান নেতার ফিরে আসায় পূর্ণতা পায় বিজয় বলছেন বিশ্লেষকরা ঢাকা সংক্ষিপ্ত সফরে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর তাগেদা দিলেন আব্দুল মোমেন এবং সরকারকে তিন মোবাইল কোম্পানির আড়াই হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে আপিল বিভাগের রায় স্বাগত এশিয়ান নিউজ এর সাথে আছি সারা মেহজাবিন এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম চলে যাচ্ছি পুরো সংবাদে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার ঐতিহাসিক ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি জাদুঘরের সামনে রক্ষিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি পুষ্পস্তবক অর্পণের পর জাতির পিতা স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি পরে আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দলের সিনিয়র নেতা কর্মীদের নিয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতির বেদিতে পৃথক আরেকবার পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে উনিশশো সালে দশ জানুয়ারি মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ বরাবরের মতো এবারও নানা কর্মসূচি আয়োজন করে আসছে আজকের এই দিনে বিজয়ের পূর্ণতা পেয়েছিল লাল সবুজের বাংলাদেশ সদ্য জন্ম নেয়ার স্বাধীন দেশে পা রেখেছিলেন বাংলার বরপুত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার অনুপস্থিতি নিয়ে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে যে অপূর্ণতা সৃষ্টি হয়েছিল তার পলকে মুছে যায় তাই তো সেই বরপুত্রের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বন্দনায় কণ্ঠে সুর তোলেন ভারতের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত সেই গানের কথামালার সঙ্গে আরো জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায়
चीनर बजारे बांगलेशी पन्न्य शुल्क मुक्त प्रवेशाधिकार देर कथा छो कीर्घदिन पार होदेशी व्यवसायी से सुविधा पाना देश के नतून परमंत्री सीन गैंग के स्मरण करिए दिए परमंत्री डर ए के आब्दुल मोम सोमवार रात ढाकार हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर भिआईपी लाउंजे चीन परमंत्री संगे बैठक करें ड मोम बैठक शेषे सांबादिकसब कथा मंत्री चीना परमंत्री संगे आलोचनार विषय मोम चीन और बांगलेश मध्य बिराजमान वणिज्य घाटती कमाते देशटर परमंत्री के तगदा दिए चीन परमंत्री गैंग घंटा खानिक ढाकार विमानबंदर जाती करें सोमवार रत दुटार दिखे ताके बहनकारी उड़ोजहाजटी ढाकार विमानबंदर अवतरण कर दुटार सत मिनिटे चीना परमंत्री के विमानबंदर स्वागत जान परमंत्री मोम दुई परमंत्री कुशल बनीमय पर विमानबंदर भिआईपी लाउंजे बैठक करें मोम गैंग पर सांबादिकब्दुल मोम बंगलेश चायन विश्वास बांगलेश चायना के टाइम टू टाइम सपोर्ट देवे इस समय मंत्य करें आब्दुल मोम तीन मोबाइल अपारेटर कम्पनी ग्रामीण फोन बांगला लिंक और रबी के पावना बाबद दो हजार पांच कोटी टाकशोध करते आदेश दिए आपिल विभाग सरकार जतियों राजस्व बोर्ड और बांगलेश टीजोगाजोग नियंत्रण कमिशन विटीआर सी टाक दी है मंगलवार प्रधान विचारपति हसान फैज सिद्दिकी नेतृत्व पांच विचारपत आपिल बेचे आदेश दें आदालते सरकार पक्षे अटर्नी जेनारे ए एम अमिन उद्दीन विटीआर सर पक्षे बारिस्टर रेजाइ रकीब और मोबाइल कम्पानी पक्षे बारिस्टर मुस्ताफिजुर रहमान खान शुरानी करें आदालत आदेश विषय अटर्नी जेनारे ए एम अमिन उद्दीन निश्चित कर मध्य जानुर मध्य इलेक्ट्रनिक भोटिंग मेशन प्रकल्प पास ना हम एक पंचाश आसने इविएमे भोट करा सम्भव नये निर्वाचन कमिशनर राशेद असुलतारा बर्तमान जो इविएमे आ दिए सत्तर थ पचात्तर टी आसने भोट सम्भव है ना मन करें जनप्रतिनिधित्व आदेश संशोधन ल आकार प्रस्तुत हम कमिशनर का बिल सबकि खतिए देखार प्रयोजन आई कमिशनर खादिजातुल कबरार रिपोर्ट भोट बिले इसर क्षमता बाड़ानो भोट बंधे प्रिजाइडिंग कर्मकर्तार क्षमता बाड़ानो प्रार्थी एजेंटर भयभीति देखाले केंद्रे जेते बाधा दिले शस्तर विधान सांबा दे दायित्व पालन बाधा दिले शस्ति राजनैतिक दल सब पर्यायर कमिटी नारी प्रतिनिधित्व निश्चित दुई हजार त्रिश साल पर्त समय देह बे कि संशोधन प्रस्ताव दे की हबिबुल आवल कमिशन आईन मंत्रणालय तीन मास आगे ए प्रस्ताव जमा दे संशोधन विषय नहीं तेम को अग्रगति निवाचन कमिशनर राशिदा सुलताना जान आरपीओ संशोधन बिल आकार मंत्रणालय से हाथे पवार पर ए विषय आलोचना करबें तरह से आगे पाठा दीबें तो देखो जो वनारा कि दिले ना दिले जो आरोप बलार था वनारा एक परिवर्तन कर दिल से प्लानिंग इविएम प्रकल्प खूब बेसि आगे ना इविएम जो देवा है तो सर्वोच्च देश करब ना दी जैसे सक्षमता तरह मध्य करते हैं एदि के द्वश जतियों संसद निवाचन रोड मैप घोषणार पर अंत सत्तर थ पचात्तर टी आसने इविएमे भोट ग्रहण कथा जान इसी क्योंकि संरक्षण के अभाव और कारिगरि त्रुटर कारण बेस किस इविएम एर ही मध्य नष्ट हो जाए तैरी शंका खदिजातुल कबरा एशियन टेलीविसन ढाका तीव्र शीत हिमेल हावा और घन कूआशा विपर्यस्त हो पड़े देश के विभिन्न जिलार मानुष हिमशीतल बतास बिष्ट मत हल्का झड़े पड़ा कूआ घन कूआशा ठंडा के 
কঠিন করে তুলেছে পঞ্চগড়ে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 6.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে অনেক স্থানে খড়কুটো চালিয়ে শরীরে উষ্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অনেকে অন্যদিকে শীতে বিপাকে পড়েছে কুড়ি গ্রামের মানুষ শীতের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু বয়স্ক মানুষ ঠান্ডার জন্য সকাল করে বের হয়নি এর বেলা গলা হয় তো আমি বের হওয়ার পাই আর সর্দি লাগে ঠান্ডা বেশি গেলে সর্দি লাগে ওজন বেড়া খোলা বাচ্চা বাচ্চা নিয়ে খুবই মোটামুটি কষ্ট গাড়ি ঘোড়া চালাইতে পারি না ইনকাম তো হচ্ছে না এখন ঠান্ডার মধ্যে খুব কষ্টের মধ্যে আছি জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করেছিল বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি ও এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো শেষে এ কথা বলেন তিনি মাহে আলম জেমসার ক্যামেরায় কাউসার আহমেদের রিপোর্ট দেখুন বিস্তারিত বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং পেশাজীবী সংগঠন এ সময় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি ও এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযুদ্ধ হাজ হারুন রশিদ সিআইপির নেতৃত্বে সংগঠনের নেতারা শ্রদ্ধা জানান এ সময় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযুদ্ধ হাজ হারুন রশিদ সিআইপি বলেন জাতির জনকের দেশে ফেরার মাধ্যমে শুধু মানুষ নয় প্রাণ ফিরে পেয়েছিল বাংলাদেশের আকাশ বাতাস এই নেতা আমাদের তার নির্দেশে আমরা মুক্তিযোদ্ধা গিয়েছি সেই মুক্তিযোদ্ধা থেকে আমরা দেশ স্বাধীন হয়েছে স্বাধীন হওয়ার পরে এই দিনে আমার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ আসে এবং এই দেশের বাংলার মাটিতে পাড়া দেয় সেই বাংলা মাটির পাড়া দেওয়ার পরে বাংলার মাটির সাড়ে সত্তরি লোক সেই সাড়ে সত্তরি নয়নের মনি আসার পরে আমরা পেয়েছি দেশ পেয়েছি স্বাধীন এবং জাতির পিতাকে ফিরত পেয়েছি জাতির জনকের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ার সেই স্বপ্ন ঘাতকরা বাস্তবায়ন করতে দেয়নি বলে আক্ষেপ জানান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি জাতির পিতার জন্য আপনারা সবে দোয়া করবেন সে যেন বেস্ট সেলুসি পেতে পারে তার পরিবার যেমন ওই দিনকার যারা ইন্তিকাল করছে তারা যেন বেস্ট সেলুসি পেতে পারে শ্রদ্ধা জানানোর পর জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে দাঁড়িয়ে পনেরোই আগস্ট এবং একুশ আগস্ট গ্রেন্ড হামলায় নিহত শহীদদের আত্মার মাকফিরাত কামনা করেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতাকর্মীরা কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা রংপুরে দুই বাসের সংঘর্ষে প্রাণ গেল তিনজনের টাঙ্গাইলে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আর অবশ্য স্বাগত এশিয়া নিউজের সাথে আছি সারা মেহজাবিন এ পর্যন্ত শুরুতেই থাকছে সারা বাংলার খবর রংপুরের তারাগঞ্জে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন তারাগঞ্জের চিকলি দেওয়ালি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে এ সময় আহত হয়েছেন আরও এগারো জন আহতদের উদ্ধার করে তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও রংপুর মেডিকেলে ভর্তি করা হয় অন্যদিকে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আব্দুল জলিল নামে এক চালক নিহত হয়েছেন সকাল সাড়ে ছয়টায় উপজেলার হরিপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ঘটনায় উভয় ট্রাকের আরও চারজন আহত হয়েছেন বান্দরবানের রোয়াংছড়ি রুমা ও থানচিতে পর্যটকদের ভ্রমণে আবারও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আগামী এগারো জানুয়ারি সকাল থেকে সতেরো জানুয়ারি পর্যন্ত সাত দিনের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন এর আগে গত বারো ডিসেম্বর রোয়াংছড়ি ও রুমা পর্যটকদের ভ্রমণে অনির্দিষ্টকালে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল নতুন করে থানচিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হল জেলা প্রশাসক ইয়াসমিন পারভিন তিব্রিজি স্বাক্ষরিত গণ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় রোয়াংছড়ি রুমা ও থানচিতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের উপস্থিতির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য টহল কার্যক্রম পরিচালনা এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে বান্দরবান সেনানিবাসের রিজিয়ান 
এজন্য পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে ওই তিন উপজেলায় পর্যটক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তবে এই তিন উপজেলা ছাড়া অন্যান্য উপজেলায় পর্যটকরা ভ্রমণ করতে পারবেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছুরিকাঘাতে তরুণ সাংবাদিক আশিকুল ইসলাম আশিক খুনের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে সোমবার রাত সোয়া দিকে নিহত আশিকের বাবা আশরাফ উদ্দিন বাদী হয়ে সদর মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন মামলায় দুজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও তিন চারজনকে আসামি করা হয়েছে এরই মধ্যে দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার পরিদর্শক সোহরাব আল হোসাইন বলেন আশিকের বাবা বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে এই মামলার প্রধান আসামি রায়হান মিয়া ওরফে সোহান ও শফিন আহমেদ জুনায়েদকে রাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে বাণিজ্য সংবাদ জয়পুরহাট চিনি কলে আখ মারাই চলছে দোটানার মধ্যে গত মৌসুমে প্রায় সত্তর কোটি টাকা লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে দেশের বৃহত্তম চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জয়পুরহাট চিনি কল চলছে কোনো রকমে চিনি কল স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে চিনি কল কর্তৃপক্ষ মোহাম্মদ নেওয়াজ মোর্শেদ নোমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শেখ ফাহিম বিগত বছরগুলোতে আখের কম মূল্য নির্ধারণ মূল্য পরিষদের চিনি কল কর্তৃপক্ষের গরিমসি সহ কৃষক হয়রানির কারণে আখের বদলে কৃষকরা ঝুঁকছেন বিকল্প ফসল চাষে ফলে জয়পুরহাট চিনিকল এলাকায় আশঙ্কাজনকভাবে আখ চাষ কমে গেছে রংপুরের শ্যামপুর ও গাইবান্ধার মহিমাগঞ্জ চিনিকল এলাকায় জড়ো করা আখ নিয়ে কোনো রকমে চলছে দেশের বৃহত্তম এ চিনিকল হয়রানি বন্ধ হলে আবারও ঘুরে দাঁড়াবে এ চিনিকল এমনটাই মনে করছেন চাষিরা আখ চাষ আমরা করি কিন্তু আখ চাষের থেকে অন্য অন্য ফসলে বিশেষ পরিমাণ পোষা করি বেশি পাওয়া যায় যার জন্য আখ চাষ করি না সরকার যেহেতু একটু মূল্য বৃদ্ধি করছে তবে আরও কিছু প্রণোদনা দিলে আখ চাষি হিসাবে আমরা আরও উপকৃত হতাম সরকার যদি আমাদের সুদমুক্ত ঋণ দিত তাহলে আমরা আরও আখ আবাদ করার জন্য সুবিধা পাতাম গত বছর মিলগেটে প্রতি কুইন্টাল আখ তিনশো পঞ্চাশ টাকা এবং বাইরের কেন্দ্রগুলো থেকে তিনশো তেতাল্লিশ টাকা ধরে আখ কেনা হলেও এবছর তা বাড়ানো হবে বলে জানান চিনিকল কর্তৃপক্ষ আঠারো থেকে বিশ লক্ষ মেটির দেশে চাহিদা সেটা তো আমার সেই তুলনায় আমাদের এটা খুবই সামান্য একটা উদ্যোগ যে দেশের চাহিদা চিনির মার্কেটটাকে কিছুটা হলে ধরে রাখার জন্য মার্কেটটা স্টেবল রাখার জন্য আমরা সহযোগিতা করি মাত্র কারণ আমাদের দেশের চাহিদার তুলনায় এটা খুবই সামান্য এ মৌসুমে প্রায় দুই লাখ নেতৃত্ব টন আকমারায়ের লক্ষ্যমাত্রা জয়পুরহাট চিনিকলের শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন পিরোজপুর এহসান রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড বিল্ডার্স লিমিটেডের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগীরা সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের দ্বিতীয় তলার হল রুমে সংবাদ সম্মেলন হয় এ সময় ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন পিরোজপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মাসুদুর জামান এহসান রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড বিল্ডার্স লিমিটেডের উপদেষ্টা রব খান চেয়ারম্যান সালমা আহসান সভাপতি শাহ আলম ক্যাশিয়ার শামীম আহসান সহ সকলের নামে একাধিক গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকলেও তাদেরকে গ্রেফতার করছে না পুলিশ উল্টো মিথ্যে মামলা দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে পুলিশ এমন অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা এই সাথে শেষ করব এশিয়ান নিউজ সার্গে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরেকবার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা মহান নেতার ফিরে আসা পূর্ণতা পায় বিজয় বলছেন বিশ্লেষকরা ঢাকার সংক্ষিপ্ত সফরে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর তাগাদা দিলেন আব্দুল মোমেন এবং সরকারকে তিন মোবাইল কোম্পানির আড়াই হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করতেই হবে আপিল বিভাগের রায়
এই ছিল আমাদের এখনকার আসলে আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ